So today we're talking uh, about Jesus Christ, who he is and what he did. خب همونطور که میدونین امروز در مورد تولد مسیح و اینکه مسیح که بود و چه کرد صحبت میکنیم. This is important of course because Jesus is the, 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 the main person in Christianity. خب این موضوع بسیار مهمیه به خاطر اینکه مسیح در واقع یکی از موضوعات اصلی مسیحیت هستش که باید در موردش صحبت کنیم. So I want to start by looking not not in the Gospels but in a passage in the Acts of the Apostles. حالا ابتدای نگاهی می‌ندازیم به خارج از حالا انجیل ها به در واقع رسولانی که از مسیح صحبت کردند. So uh, let's go to the Acts of the Apostles chapter 10. میریم به اعمال رسولان باب ده and we're going to read from verses 37 to 41 و از آیه 37 تا 41 yeah. رو not yet though Let, let's explain what's happening first خب این توضیحیه که در واقع در ابتدا چه اتفاقی افتاده من براتون میخونم شما میدانید که این هم چگونه پس از تعمیدی که یحیی بدان موعظه میکرد در جلیل آغاز شد و در سرتاسر سر یهودی رواج گرفت و چگونه خدا عیسی ناصری را با روح القدس و قدرت مسح کرد به گونه ای که همه جا به گونه ای که همه جا میگشت و کارهای نیکو میکرد و همه آنان را که زیر ستم ابلیس بودند شفا میداد از آن رو که خدا با او ما شاهدان همه ما شاهدان همه اعمالی هستیم که او در سرزمین یهود و در اورشلیم انجام داد آنها او را بر صلیب کشیده کشتند اما خدا او را در روز سوم برخیزانی و ظاهر ساخت اما نه بر همگان بلکه تنها بر شاهدانی که خود از پیش برگزیده بود یعنی بر ما که پس از رستاخیز او از مردگان با او خوردیم و نوشیدیم آمین Mamun. So, right. so uh, Cornelius was a centurion, was an officer in the Roman army. خب کورنلیوس در واقع یه بخشی بود در همین جای نقشه که می‌بینید. And he, he was there at, at, at a time when the Romans owned part of the the area where Jesus taught. و در واقع حالا کورنلوس اونجا رو داشت زمانی که یه شخصی بود من اشتباه گفتم این مکانی کورنلوس در واقع این قسمتی که دارن نشون میدن روی نقشه رو به گونه حالا تحت اختیارش بود در زمانی که رومی ها اومدن و یه بخشی از اون مناطق رو تصرف قرار دادن. So here's a map of the area concerned. و خب اینجاست اون منطقه این نقشه اون منطقه ای هستش که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم. And the Romans were running this part that, that's colored in purple. و در واقع رومیان این بخشی که با رنگ صورتی داره نشون میده این بخش رو میان و تصرف میکنه but the, the bit in green and the bit in yellow were, were governed by various kings who, who weren't part of the Roman Empire uh, sorry the yellow part the yellow part the... and the green part they, they, they are ruled by, by kings who are friendly with the Romans but they're not actually part of the Roman Empire mm-hmm. و خب این بخش های زرد و سبز که میبینین روی نقشه هم در واقع بخش های بوده که به نوعی با در واقع سلاتین و پادشاهان رومی موافق بودن و به قول دوست بودن. And most of Jesus' teaching was done in, in Galilee, that's this green part here. 
و بیشتر در واقع آموزه هایی که مسیح انجام میداد در همین گالیله در منطقه ای که با سبز نشون داده شده بوده Cornelius was stationed in Caesarea which is there و خب کورنلیوس هم در واقع در همین سیزینیا در همین گوشه در کنار نقشه بوده but that was the roman headquarters and Cornelius would receive reports of what, everything that happened in the purple area of the map. Mm-hmm. Anyway, Cornelius has been investigating the, the, the Old Testament, the Bible. In investigating? He's been learning about. Mm-hmm. Cornelius in در واقع شروع میکنن در مورد یاد گرفتن از با کتاب مقدس بایبل and he has a dream where god tells him to find peter the apostle who will tell him more و اون در واقع خوشحال میشه که در واقع پتروس رو پیدا کنه کسی که یکی از پیغمبران خدا بوده در واقع and the, 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 the dream tells him where to find Peter, and so he sends messengers, and Peter comes to Caesarea. And Peter explains about Jesus to Cornelius. And in verse 37, uh, Peter can say to Cornelius, you know what happened in Judea. So Yehudia is this, this area down here, it's ruled by the Romans. But there are things that Cornelius doesn't know because they've happened up here in Galilee uh, and because they're not in the reports. Mm-hmm. So, for example, Cornelius didn't seem to have known that Jesus had been raised from the dead. And we have a, a list of the things that Cornelius already knew. Mm-hmm. So he knew that Jesus had come from Galilee. Mm-hmm. He knew that Jesus taught people. He knew that Jesus did miracles and healed people. و اینکه ایسا در واقع معجزه داشت و مردم رو شفا میداد. And he knew that Jesus was killed by being crucified. و میدونست که حالا ایسا مصلوب شده بود. 
but Peter has to tell him that Jesus rose from the dead. ولی خب پتروس در واقع بهش گفت که به مجبور بودش بگی که عیسی از مرگ برخواسته and that Jesus is going to be the, the judge of both the living and the dead. That's bit in verse 42 of this passage. و در واقع در انتهای آیه با آیه 42 هستش که این رو گفته این گفته میشه او به ما فرمان داد تا این حقیقت را به قوم اعلام کنیم و شهادت دهیم که خدا او را مقرر فرموده تا داور زندگان و مردگان باشد and then in verse well if we go back to verse 37 we have the idea that there are witnesses who knew about this. And in verse 39, you see that the apostles are also witnesses of what Jesus did. So let's 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 think about the the life of Jesus. Start off with him being born. So if we go to the Gospel of Matthew and chapter two. Mm-hmm. And verse one. چون ایسا در دوران هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه به دنیا آمد هان چند موقع از مشرق زمین به اوشلیم آمدن Right, so um, that's a map again this, is, this time we're showing where Herod the king ruled و این نقشه در واقع این بخشی که همه شو به رنگ بنفش در نشون میدیم برای همون زمان تولد مسیح و در واقع زمان پادشاهی همون هیرودیس به این که به این مناطق حکومت می‌کرد. So this is this is Jerusalem here. خب اورشلیم که اینجاست که روی نقشه نشون میدن. And Jesus is born in Bethlehem which is just a little bit south of, of uh, Jerusalem. و خب مسیح هم در واقع در بیت لحم بدون میاد که کمی در جنوب اورشلیم قرار داره. It's about 8 kilometers south. حدود 8 کیلومتر در جنوب اورشلیم. And uh, Jesus is born there and, and wise men come from the east. و خب زمانی که مسیح به دنیا میاد تعدادی مرد حالا دانا یا دانشمند از سمت شرق به بیت لحم و اورشلیم میان the word used to describe him is magi and those were people who came from persia و حالا برای ما توضیح داده شده که در واقع چند موق موق ها هستن که در واقع بر اساس حالا چیزهایی که در کتاب هست که میگن اینا از سمت پرژیا اومدن یا حالا ایرانی بودن به نوعی they seen something in the sky it described as a star but that anything in the sky was described as a star in those days uh, mm-hmm. and somehow they knew that that meant a king was going to be born in Judea خب این موقع ها در واقع یک ستاره ای در آسمون میبینن 
که حالا در حالا اون موقع بهش ستاره میگفتن و متوجه میشن که یک پادشاهی یک شخص بزرگی یا شخص مهمی در این سرزمین به دنیا خواهد اومد یا به دنیا اومده we don't know exactly what it was there there are several things that astronomers report over that period it, it could have been any one of them and we don't know which خو خیلی دقیق نمیدونیم که اینها کی بودن و به قول معروف از کجا می اومدن ولی اینو میدونیم که این ها این ستاره رو میبینن و در واقع انگار که یک پیش بینی شده باشه و به سمت این ستاره میان so anyway the 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 the, the, the wise men think a king's being born it must be in the, the court of the big king in jerusalem و میگم در واقع این مردان دانا با مشاهده اون ستاره متوجه میشن که پادشاه به دنیا اومده و با توجه به مسیر اون ستاره به سمت اورشلیم یا من فکر میکنن که در واقع او در همین منطقه نزدیکی اورشلیم به دنیا اومده و قرار داد so they, they go to king herod and they ask and of course that tells herod that someone who is being born who might challenge his family to be king of israel و این گونه میشه که اونها به سمت اورشلیم حرکت میکنن و میان نزد هیرودیس و بهش میگن که یک در واقع پادشاهی به دنیا اومده و قراره که در واقع از طریق او و خاندان او خان در واقع به نوعی به پادشاهی برسن و در واقع اون دنیا رو به دست بگیرن so herod finds out where the king is going to be born and it's in bethlehem و خب اینجا هیرودیس متوجه میشه که این پادشاه قرار به دنیا بیاد یا به دنیا اومده و در بیت لحم حضور داره anyway the wise men go and they they find jesus and they they see him بهحال اون مردان دانا میان و در واقع مسیح رو میبینن و در واقع چیزی بگم ملاقات but they they don't go back and tell herod اما اونا به سمت هیرودیس بر نمیگردند Instead, they, they go back by a, a, a different way and they, they disappear off back to Persia. And Anyway, Herod. knows that the, the the new king is being born in Bethlehem so he sends his soldiers to kill all the small children all the small boys in Bethlehem و خب هیرودیس که از این موضوع با خبر میشه و میدونسته که در واقع پادشاه به دنیا اومده دستور میده که سربازاش بیان به سمت بیت لحم و تمام در واقع بچه های و نوزادان پسر پسر رو بکشن but he, he, he's too late um, the, uh, the family of, of, of Jesus um, mm-hmm. the father has a dream Joseph has mm-hmm. a dream and they escape off to Egypt و خب در واقع دیر شده بوده برای این دستور به خاطر اینکه پدر حالا ایسا یوسف یک خوابی میبینه و بر اساس اون خواب کل خانواده رو این مسیح و مریم رو با خودش برمی داره و به سمت مصر فرار می کنن Now, I better say that Joseph isn't the father of Jesus Joseph is, mm-hmm. marries Mary the, 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 the mother of Jesus mm-hmm. Yeah, but we'll yes. talk about that a bit more later و خب در حال باید بگیم که یوسف خب پدر مسیح نبوده بعد بهتره بگیم بهتره که بگیم 
همسر یا حالا نامزد مریم بوده um, anyway then shortly after that Herod the king dies خب تقریبا یه مدت کوتاهی بعد از این فرار خان خانواده مسیح هیرودیس می میره um, there we have the the uh, part of the family tree of Herod the Great و اینجا می بینید که یه بخشی از در واقع شجر نامه هرود بزرگ هستش it's, it's uh, rather difficult to follow Herod's uh, family because he had uh, 11 wi- uh, sorry, 10 wives خب میگن سخته که برای خود هیرودیس اون وقت شجر نامش رو پیگیری کنیم برای اینکه چیز حدود 11 تا زن داشته and he um he has children by many of his wives mm-hmm. um, and some of these like like philip here he has more than one child with the same name mm-hmm. و خب چند تا بچه دیگه هم از در واقع چند فیلیپ دیگه فکر میکنم اگه اشتباه نکنم دو تا بچه به یه نام داشته so the, these are different mothers but mm-hmm. they both call their, their son Philip mm-hmm. خب اینا مادرشون در واقع متفاوت بودن ولی خب اسمشون رو فیلیپ گذاشته بوده که زده فیلیپ یک و فیلیپ دو over here this this box just means lots of other wives and there are lots of other children but one of them is called a gripper va khob inja in box safidi ke bibinid ism rush nazashte un be ma'ni 11 ta zan hastesh ke dige chiz rush nanaveshte va dar edame miyad payin ke un herod agripa hastesh ke yek yeki az shayad bachahash bashe ke shajare un ro neveshte just just to add the difficulty some of the, the the children marry their cousins and their uncles and things like that so uh, the, the family tree gets very complicated Anyway, Herod makes three of his sons into kings. And the, the, the Romans say, yes, they can be kings, but they have the, the rank of what they, the Romans call a tetrarch, which is something a little bit lower than a king. <تصفيق> در واقع اینایی که گفتم هرود بزرگ هستش سه تا از فرزندانش رو در واقع پادشاه میکنه که حالا در امپراتوری روم هم یه جورایی اینا رو حالا نخ پادشاه بدونن یه چیزی حالا یه مقدار پایین تر از پادشاه مثلا میشناختن یا مثلا براشون منصبی که در نظر داشتن و میپذیرفتن پایین تر از یک پادشاه بود ارج و قربش so the, the three parts of Herod's kingdom are ruled by Archelaus, by Antipas, who's known as Herod in the Bible, and by Philip. Archelaus. Archelaus and... Uh, and then we've got uh, this one's Antipas, who is also is known mm-hmm. as Herod in the Bible, although the all Herods, mm-hmm. but one that's known as Herod. Mm-hmm. Uh, um, and the the other one is called Philip. So uh, that's Herod the Great's kingdom. 
و خب میدونی که خب این پادشاهی بزرگ هرود بوده when he dies it's divided between into three sections و وقتی که میمیره در واقع به سه بخش تقسیم میشه به این سه بخش سه رنگی که میبینید زرد و سبز و صورتی so if we uh, carry on down the the, the page um, <coughs> In, so in in Matthew chapter 2 and verse 19. خب اگر به ادامه با بریم و جلوتر بریم باب 2 متا 19 just 19 19 and 20 please. Okay. پس از مرگ هیرودیس فرشته خداوند در مصر به خواب یوسف آمد و گفت برخیز کودک و مادرش را برگیر و به سرزمین اسرائیل برو زیرا آنان که قصد جان کودک داشتن مرده اند آمین right. so Herod has died and uh, Joseph has a dream and says that you can go back and live in the, the, uh, the, the land you came from و خب این گونه است که یوسف خوابی میبینه که متوجه میشه یعنی بعد اینکه هیرودیس میمیره یوسف خواب میبینه و متوجه میشه که میتونه خانوادهشو برگردونه به در واقع همون زادگاهشون and i think they were expecting to go back to bethlehem which was where joseph had lived when he was a child و خب اینجوری انتظار می رفته که اینها برگردن به همون بیت لحم که خود یوسف هم اونجا در واقع زندگی کرده و اونجا به دنیا اومده But while Herod the Great was a cruel king Antipas was even more cruel Sorry not Antipas Archelaus was even more cruel خب هیرودیس در واقع یک آدم ظالمی بوده و بعد و بعد مرگش هم همین آکشلاوس رو که اونم خودش خیلی ظالم تر بوده در پادشاهی قرار داده بوده So if we read Matthew chapter 2 and verse 22 and 23 خب همون باب دو متا آیه 22 و 23 رو براتون میخونم اما چون شنید آرکلاوس به جای پدرش هیرودیس در یهودی حکم میراند ترسید به آنجا برود و چون در خواب هشدار یافت رو به سوی نواحی جلیل نخواد و در شهری به نام ناصره سکونت گزید این واقع شد تا کلام انبیا به حقیقت بپیوندد که گفته بودند ناصری خوانده خواهد شد so uh, he when they they find that it, it's Archelaus here uh, and, and... given the dream by God, they go to live in Nazareth, which is there. Hmm. So, uh Nazareth was in the the land of uh Antipas not Archelaus. Mhm. Ah khob Nazarus hamun yaram masalan Nasiriye ye mantaqayi dar nazdiki hamun agar eshtebah nakonam ismayi ke migan khali sakhte. Could you please say the city name again? Nazareth. <laughs> so hard. Nazareth. Nazareth, no, I know where, where the Nazareth was. It was it's in it's in Galilee, which is the land of Antipas. Yeah, yes. But how about that Antipas? You know, for which I do not remember. She, that Naziki Antipas has the Jalid, the Nazarene. And it's also the the village that uh, Miriam, the the mother of Jesus, had lived in. و در واقع همچنین یک روستایی بود که در واقع مادر مسیح اونجا زندگی می‌کرد. اهل اونجا. And, that, and that's where 
Jesus grows up and be becomes a man. این یه بخشی از حالا مسیری هستش که در واقع جایی هستش که مسیح اونجا رشد میکنه بزرگ میشه و به یک مرد تبدیل میشه. And if we, we look in, in Matthew chapter 13. اگر به معتا باب 13 بریم. And verses uh, 55 and 56. باب 55 و 56. مگر او پسر آن نجار نیست. مگر نام مادرش مرگم نیست و برادرانش یعقوب و یوسف و شمعون و یهودا نیستند مگر همه خواهرانش در میان ما زندگی نمی کنند پس این چیزها را از کجا کسب کرده است So there Jesus has gone back to the village where he grew up و خب مسیح بر می گرده در واقع به اون دوستایی که در اونجا رشد کرد و بزرگ شد and uh, the people there know who he is. They they say, well, as his mother, though those are his brothers, and he's got sisters here as well. So that th there's there's quite a family there. These are all, all the children of Joseph and Mary. But Jesus is not the son of Joseph. Yes. Yeah. The way that Jesus is born is given us in uh, Matthew chapter 1 and verse 18. تولد عیسی مسیح این چنین روی داد. مریم مادر عیسی نامزد یوسف بود. اما پیش از آن که به هم به پیوندند معلوم شد که مریم so the important thing here is that, that Jesus is born as the result of a miracle. And he, he has no human father. Um, and that's explained to us rather more in the Gospel of Luke. خب این حالا یه چیزیه که در واقع بیشتر از در مورد اون بیشتر در انجیل لوقا هم توضیح داده شده. So what's what's happening here is that that before Mary uh, becomes pregnant, an angel comes to tell her what's going to happen. چیزی که اتفاق میفته این هستش که مریم قبل از اینکه آبستن بشه یک فرشته در واقع به گونه ای بر اون نازل میشه تا بهش توضیح بده که چه اتفاقی خواهد افتاد. So let's, let's look in Luke chapter 1 and read verses 30 to 33. و خب لوقا باب یک آیه سی تا سی و سه رو من براتون میخونم اما فرشته وی را گفت ای مریم مترس لطف خدا شامل حال تو شده است اینک آبستن شده پسری خواهی زایید و نامش را ایسا خواهی نهاد او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خانده خواهد شد خداوند خدا تخت پادشاهی پدرش داوود را بر او عطا خواهد فرمود او تا عبد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کرد و پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود. آمین. <coughs> so, here uh, the angel tells Mary that she's going to have a son. و خب اینجاست که فرشته به مریم میگه که تو یک صاحب یک پسر خواهی شد. 
And she says, uh, you to call him Jesus. Isa is, is called Jesus. Jesus. Isa. Yes. <laughs> yes. And uh, th that, there's a reason for that. that that's a, a name which means uh, God saves or saviour. خب علت اینکه حالا میگن که اسم درست بگین این هستش که ایسا به معنی این هستش که در واقع حالا نجات بخش خدا یا نجات خدا So he's, he's being called that because he's being sent to save people he's been sent by God to save people و به این خاطر که اون توسط خدا فرستاده شد تا مردم رو نجات بده and in in verse 32 he says he will be called the son of god the son of the most high و اینجا در در واقعی 32 گفته میشه که او پسر خدای متعال خوانده خواهد شد and in it also says that he be given the the, the throne of david the, the king و او در واقع بر در واقع تخت حالا تخت سلطنت یعقوب پادشاهی خواهد کرد and throughout the old testament there there were um, predictions of a, a, a king who will be the son of david who would rule the whole world و خب در عهد عتیق هم یک پیشگویی وجود داره که یک پادشاهی میاد تا بر در واقع از پسر داوود از نسل داوود که بر کل زمین در واقع پادشاهی کنه سلطنت کنه and uh, the the promise here is that this child will be that son و قولی که هست اینجا گفته میشه که این طبق اون پیش بینی در اینجا در آیه 32 33 که خوندیم این همون قولی که میگه این بچه همون شخص هستش این بچه ای که به دنیا اومده یعنی عیسی فرشته به مریم میگه در واقع این همون پادشاهی که قولش داده شده and the, the, this, this, this descendant of David was called the Masih. So that's where the, that part of Jesus' name comes from. Uh, and in verse 33, the promise is that there will be no end to his kingdom it will last forever. He's going to live forever and his kingdom will last forever. Uh, well, Mary is surprised. And so she asked the angel, how is it going to happen that there is no man involved? So that, that's in verses 34 uh, to 35. Okay, that is you charter, see you pants, that more in it مریم از فرشته پرسید این چگونه ممکن است زیرا من با مردی نبودم فرشته پاسخ داد روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند از این رو آن مولود مقدس و پسر و آن مولود مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد so uh, it says it's going to be a miracle the power of god is going to mean that you have a baby که خب پرشته بهش میگه بله این قدرت خدا خواهد بود و یک معجزه است که تو یک فرزند بیاوری and he says that's why he will be called the son of god 
به خاطر و به خاطر همین هستش که او فرزند خدا خوانده خواهد شد So he's the son of God because he, he doesn't have a human father it's because he was born of, as a miracle. Um, now, that tells us a, a, a few other things about Jesus. He's the son of God, but we can see that he is not God. خب اینکه ما میدونیم که عیسی پسر خدا هست ولی او خدا نیست. Uh, so for example in verse 32 it says that that God will give him the the uh-huh. throne of David. و همونش که میدونیم در آیه 32 میخونیم که خداوند به او تخت پادشاهی پدرش داوود را میدهد. So if God has to give him something, then he, he isn't God, because God already has everything. Mm-hmm. And you get these little details that show that Jesus isn't God throughout the whole of the Bible. و در واقع خیلی چیزای دیگه هم در واقع خدا در کل کتاب مقدس و بابل هستش که داره به به گفته میشه که به عیسی میده پس اینا هم میتونه ثابت کنه که خود عیسی خدا نیست so if if we go back to acts chapter 10 that the passage that we we looked at early on اگر برگردیم به در واقع اعمال رسولان همون بابی که کمی زودتر بهش نگاه کردیم باب ده باب ده باب ده اعمال رسولان که خوندیم ورس 38 فرست و فرست 38 آیه 38 رو در واقع برای شروع میخونم و چگونه خدا عیسی ناصری را با روح القدس و قدرت مس کرد به گونه‌ای که همه جا میگشت و کارهای نیکو میکرد و همه آنان را که زیر ستم ابلیس بودند شفا میداد از آن رو که خدا با او بود right so two two points there first of all god uh, gave the holy spirit to jesus خب دو تا چیز هستش اولش این که در واقع خدا توسط روح القدس و قدرت خودش مسیح و مس میکنه so god gave something to jesus so jesus is not god و خب اینجا همون میگم قدرت روح القدس قدرت میده به مسیح و عیسی که این نشون میده که عیسی خدا نیستش and then at the end of the verse it says that god was with him. So again, if God is with him, then he can't be God. And then if we look in, in verse 40, Yeah. So God raised Jesus from the dead. And in, in verse 42, uh, at the end of, of the verse, it says that he's appointed by God to be the judge. و در آیه 42 هستش که باز دوباره گفته میشه که او توسط خدا برای داوری انسان ها قرار داده شده و قرار داده خواهد شد. So God has, has chosen him to be, to be judge. Again, that, that shows that Jesus isn't God. پس خدا انتخاب کرده که او داور باشه. پس این هم 
میتونه یک دلیل دیگه ای باشه بر ضد این موضوع که مسیح خدا هستش که یعنی مسیح خدا نیست uh, and it, it's a, a, a characteristic way of, of talking throughout the whole of the bible حالا در واقع شخصیتی که داریم در کل با کتاب مقدس صحبت میکنیم در میکنه صحبت میکنه در موردش so the, the, the bible always makes a distinction between jesus and god این هستش که همیشه در کتاب مقدس یک تفاوت و یک چجوری بگم یک نشانه تشخیصی بین خدا و ایسا قرار داده شده So let's, let's look at a, an example in the first letter of Timothy 1 Timothy خب برای نمونه به نامه اول تیموتاوس میریم right, This is written by, by Paul to Timothy and in uh, 1 Timothy chapter 2 and verse 5 got a comment about Jesus. Timothy's Bob do or ye punch. Can you read that? Yeah, I found it. Uh, the Hamin son, Varzish Kori Kahamo Verdi Mikonat, Toji Pizuzi, or Yof Nafahat, I got the Honun Hamo Oh, sorry, sorry, well, I, like I read the yeah. second, uh, I read the two teams. Yeah, yeah. So okay, yeah. That actually, this one, a door of Funda. So, chapter two, verse five. Verse five, yes. Okay. Zira tanho yek khoda hast, va bain khoda va adam yan niz tanho yek vasad e vujud darad, yani an insan ke Thank you. Right, so it is telling us, first of all, it tells us as one God, something everybody knew. Uh, and then it tells us that uh, Jesus stands between God and mankind. و اینکه در واقع عیسی بین انسان ها و خدا قرار گرفته. So Jesus shows man to God and he shows God to men. پس در واقع اینجا به گونه عیسی خدا مردم رو به خدا داره نشون میده و خدا رو به مردم میشناسونه در واقع so we've got this this important distinction between Jesus and God. پس ما در واقع یک اینجا یک نشانه تشخیص خیلی قوی و مهمی رو داریم بین عیسی و خدا. But it, it, it's uh, important to, to realize that Jesus is not God and there are many reasons for believing that out of the Bible. و خب این خیلی مهم استش که ما بدونیم و باور کنیم که عیسی خدا نیست همونطور که خیلی آیه های متفاوتی در بابل اومده که این موضوع رو ثابت میکنه so, for example, Jesus has a God. برای مثال خب میگه که عیسی یک خدا داشت so, let, let's, let's show you uh, some passages that, that tell us that خب بذارین چند تا در واقع مثال و پسج از این رو بهتون نشون بده. So Matthew chapter 27 and verse 46. متا باب Sorry which which uh, chapter 27 chapter, chapter 27. Okay. We still have. باب 27 and uh, are you... 46. چه هلو شیش. Ayet 
آه اوکی نزدیک ساعت نهم ایسا با صدای بلند فریاد برآورد ایلی ایلی لما سبقتنی یعنی ای خدای من ای خدای من چرا مرا واگذاشتی yeah. so ای من he is talking about his god yes و خب میبینید که داره صحبت میکنه در مورد خدا صحبت میکنه در مورد خدای خودی صحبت میکنه و میگه ای خدای من Yeah. And it, it's something that, that happens several times as an, another example in the Gospel of John. In So chapter 20 and verse... Um, and seventeen. So again. This, is, this time he's talking to Mary Magdalene after he's raised from the dead, and again he talks about his God. And uh, a third passage, just to add to it, re the Revelation chapter 3. منبعی که بخوایم بهش نگاه بکنیم به مکاشفه میریم باب سه آیه دوازده <coughs> هر که قاله باید او را ستونی در معبد خدایم خواهد خواهم ساخت و دیگر آنجا را هرگز ترک نخواهد کرد بر او نام خدایم را و نام شهر خدایم اورشلیم جدید را که از جانب خدا از آسمان نازل می شود و نام جدید خود را خواهم نوشت. So again uh, Jesus refers to his God. و اینجاست که باز هم خب در واقع عیسی داره از خدای خودش صحبت میکنه یعنی داره به گونه اشاره به خدا میکنه به خدای خودش میکنه This, this case is four times all in the same verse. So that's another reason Jesus, if Jesus has a God, then he is not the greatest being because his God would be greater. <laughs> و این در واقع این آیه ها و این ها همه نشون دهنده این هستش که حالا هم کسی که میگن بزرگتر یا اگر حالا چیز بخوام بگیم مسیح خدا نیست یعنی اون بزرگتر مسیح نیستش بلکه همین خدا هستش که مسیح در مورد صحبت میکنه و اینا خودش همه The third reason, uh, Jesus died for our sins. But God does not die. و اینکه خب خدا که نمی میره. So it's a, a very important that Jesus did die uh, and that shows that he's not God. و خیلی مهمه که بدونیم که خب مسیح مرد پس نمیتونه خدا باشه. But what Jesus does is to show us what God is like. اما اینکه ایسا چی کار کرد تا به ما نشون بده که خدا چگونه و چه شکلی هستش and there's a, a, a verse in John chapter 1 which tells us about that که در باب یک یوحنا 
در این مورد این مورد به ما گفته میشه so it's the, the gospel of john chapter 1 and verse 18 باب یک آیه هیجده من براتون میخونم هیچ کس هرگز خدا را ندیده است اما آن پسر یگانه که در آغوش پدر است همان او را شناسانید right. so, first of all it tells us no one has ever seen God خب اول زیگه به ما میگه که هیچ کس حالا خدا را ندیده گوست Thousands of people saw Jesus, yeah, actually fed 5,000 uh, at one time by a miracle. So no one has seen God. So how do we know what God is like? از وقتی کسی خدا رو ندیده نمیتونه بگه خدا چه شکلیه. So what happens is that Jesus tells us what God is like. Jesus shows us what God is like. در واقع عیسی به گونه‌ای به ما نشون میده که خدا چگونه است ولی ما در واقع نمیتونیم ببینیم هیچ کس ندیده خدا رو. So Jesus gave us words that came from God. و خب عیسی کلمات و کلام خدا کلامی که از طرف خدا اومده رو به ما داده and uh, Jesus did things that, that God wanted to be done he performed miracles he, he, he healed people در واقع عیسی کارهایی که خدا می‌خواست طبق اراده خدا بود انجام میداد مثل شفا دادن مریض ها So by, by looking at Jesus, we can see what God is like. And there's an, another passage, last one we're going to look at today in Hebrews. و بخش دیگه ای که میخوایم بهش استناد کنیم در ابرانیان هستش so if we can read Hebrews chapter 1 verses 1 to 4 <coughs> ابرانیان باب Chapter one, okay, one no? verses one to four. Mm. 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 او فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات اوست و همه چیز را با کلام نیرومند خود نگاه می دارد. او پس از پاک کردن گناهان به دست راست مقام کبریا در عرش برین بنشست. پس به همان اندازه که نامی برتر از فرشتگان به میراست برد از مقامی بالاتر از آنها نیز برخوردار شد. آمین. ممنون. So, he starts off by saying that, that... A long time ago, before the time of Jesus, God spoke to uh, people through the prophets. خب این نشون میده که حالا خدا در واقع حالا قبل از مسیح هم قبل از عیسی هم در واقع توسط پیامبران با مردم صحبت کرده. And it it it, uh, it says he did this in in many different ways and at many different times. Um, so. He there says, but now God has spoken to us by his son. 
و حالا اینجا در واقع میگه که خدا دیگه با پسر از طریق پسر خودش با ما سخن میگه of course that, that's Jesus که قطعا همون ایسا هستش now it, it talks about the son um, creating the world sorry that is on in, in okay. verse 2 it talks about the, the son creating the world و در آیه دو هستش که در واقع ما میگه که به واسطه این پسر هستش که جهان رو آفریده. But it, it, we, we know it's not talking about the, the, the world we live in, it's talking about the world to come. و این در مورد جهانیه که در واقع خواهد آمد نه جهانی که الان هستش. We know that because it says so in Hebrews 2 and verse 5. در آیه پنج میخونم براتون زیرا خدا تا کنون به کدام یک از فرشتگان گفته از تو پسر من هستی امروز من تو را مودود ساختم و یا من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر. That was Hebrews 2 verse 5. Right. Um, yes. So it says, that, it says we're talking about a world to come. That's this is the place they, they talks about it. So Jesus created the world to come. He was raised from the dead, and the world to mm-hmm. come is the world of people raised from the dead. Well, in just که داره در واقع از همین جهان صحبت میکنه که زمانی که مسیح از مرگ برمیخیزه از زمان رستاخیز وقتی بقیه مردگانم همه بلند میشن اون جهانی که توسط مسیح خواهد ساخته خواهد شد از اون صحبت میکنه and then in, in back in Hebrews chapter 1 and verse 3 it talks about him being the the, uh, the, 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 the expression of God's glory خب در اگه برگردیم به آیه 3 میبینیم که به او داره میگه که ایسا فروغ جلال خدا خواهد بود and it, it talks Uh, about him having the the exact image of the nature of God. And the, the word it uses there is the word that's used to, to describe uh, the way they made a coin. و کلمه ای که در واقع اینجا داره در مورد صحبت میکنه فکر میکنم در واقع اون مقام کبریایی که ایسا داره Because in, in the ancient world everything was made by hand you wouldn't get two things exactly the same usually برای اینکه مثلا خب وقتی دقت کنید وقتی یه چیزی به صورت دستی ساخته میشه حالا دومین بارم اگر اون چیز رو بخوایم بسازیم خیلی شبیه هم در نمیادش When you made a coin you, you, you got your, your piece of metal and you put your stamp mm-hmm. on top of it and you hit it with a hammer and it would mm-hmm. be the image which is exactly the same every time mm-hmm. میگه اما خب وقتی یه سکر رو بخوایم بسازیم سکه دستازی رو و اون سنبه ای که هستش که روی این فلز قرار میدن و با چکش روش میزنن تا اون طرح و نقشه اون قالب روی این سکه بیفته به صورت دستی همیشه حالا ممکنه یه شکل در نید So you'd have a, a stamp with the, the head of the king on it and you would get the king's face the same every time on a coin و خب وقتی میخوایی صورت پادشاه یا حالا مثلا ملکه رو روی سکه بزنید باید خیلی با دقت این کار رو انجام بدین تا بتونین تو تمام تایمی زمانی که دارید این سکه رو تولید میکنید یک طرح کامل و به قول معروف سالمی از صورت پادشاه رو روی سکه زرد میکنید با The course, the coin is the image of the king. It isn't the king. ولی خب حرف اینه که این سکه تصویری از پادشاه هستش نه خود پادشاه. 
So I have a, a coin there and it has an image on it and it's an image of Queen Elizabeth II of, of Great Britain. خب میبینیم که در واقع ملکه الیزابت دوم بریتانیا رو سکه که دست من هستش روش ضرب شده تصویری از ملکه So if you look at the, the coin you can see what the queen looked like at the time that coin was made و خب اگر به این سکه نگاه کنید و تصویر ملکه رو روش ببینید میتونید یک حالا تصویری از ملکه داشته باشید که ملکه چه شکلی هستش But the important thing is that the coin is not the queen. ولی خب مهم اینجاست که این سکه این عکس خود کوین نیست خود ملکه نیست. So if, if, if the queen comes on this, this Zoom call in a moment or two, I don't think she will, but if she did, you would know which was the queen and which was the coin very easily. و خب اگر حالا اتفاقی ملکه الان در این جلسه زوم شرکت بکنه و ما ببینیمش در کنار این سکه خب قطعا میتونیم تشخیص بدیم که کدوم ملکه واقعی و کدوم ملکه در واقع حالا عکس یا تصویر so the coin has the image of the queen but the queen is made out of metal the queen is made out of whatever people are made out of which is something different from the image <laughs> ام خب ببینید اینجا حالا ما در واقع سکه یک ملکه فلزی دارن در صورت که خود ملکه از چیزی خارج از آهن و به قول معروف مس و اینها ساخته شده and the same way Jesus is not god but he shows us what god is like حالا این مثال رو زدیم که بدونید که مسیح و عیسی حالا خدا نیست اما به ما نشون میده که خدا چگونه هستش که ما بتونیم به نوعی خدا رو بشناسیم. So let's let's summarize what we've seen about Jesus. Sorry Dr. John. Let, let's, uh, let's let's just have a summary of what what, what we've seen about Jesus. خب بذاریم حالا دوباره یک نگاهی داشته باشیم یک در واقع بازبینی داشته باشیم به این که مسیح چگونه بود So we saw that Jesus was, was born about 2000 years ago and that he, he uh, taught and did miracles in the end he died and was raised from the dead خب در واقع مسیح میدونیم که 2000 حالا دویست سال پیش به دنیا اومده و در واقع از توسط خدا معجزه داشته و حالا مثلا مریضا رو شفا میداده یا نابینایان رو بینا می کرده و این که ایسا خدا نیست بلکه پسر خداست And that's because he, he was born as the result of a miracle, has no other father. And finally, we saw that Jesus shows us what God is like. عیسی چگونه تصویری از خدا به ما نشون داده و از خدا با ما صحبت کرده so, thanks for listening. و بنابراین ممنون از همتون بابت اینکه گوش کردید